সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম জেসি গণিত সাজেশন নিয়ে আসলাম গণিত সুপার সাজেশন সৃজনশীল প্রশ্নের এক অধ্যায়ের সাজেশন আজকে আমি দিব এখানে একটা কথা বলি সৃজনশীল প্রশ্নের আসলে একজ্যাক্ট সাজেশন দেওয়া সম্ভব না বলা সম্ভব না যে এই প্রশ্নটাই আসবে বা এই ধরনের প্রশ্নই আসবে একদম সঠিকভাবে বলা সম্ভব না তো আমার এই সাজেশনটার মাধ্যমে আমি একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যে আসলে কি ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে এবং আমি এই সাজেশনে যে অঙ্কগুলো তোমাদেরকে দেখাবো তোমরা সবগুলোই যদি সলভ করো তাহলে যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন সৃজনশীল প্রশ্ন বোর্ডে তোমাদের যেভাবেই আসুক না কেন তোমরা কিন্তু সলভ করতে পারবা এই বিশ্বাসটুকু আমার আছে তো আমরা সাজেশনে চলে যাচ্ছি প্রশ্নগুলোতে চলে যাচ্ছি দেখো এক নম্বরে যে প্রশ্নটা এখানে দেখো পাঁচ ক যোগ এক একটি বীজগণিতীয় রাশি আর এখানে একটা একটা রাশি দেখতে পাচ্ছ দুইটা এখানে উদ্দীপক আছে তারপরে দেখো প্রশ্নের ধরন কিন্তু তোমরা দেখবা যে ম্যাক্সিমাম প্রশ্নের ধরন কিন্তু একই রকম চারশো পঁয়তাল্লিশকে দুইটি ভিন্ন উপায়ে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা এই ধরনের অঙ্ক তোমরা প্রচুর করেছ অলরেডি আমি জানি যে তোমাদের এক অধ্যায় সবার শেষ হয়ে গেছে উদ্দীপকের দুই নং প্যাটার্নের সমষ্টি বের করো সমষ্টি বের করতে তোমরা পারো তিন বলছে তারপরে গণমহলে এক নং উদ্দীপকের আলোকে তৃতীয় চৌথ পদের জ্যামিতিক প্যাটার্ন অঙ্কন করো এবং অঙ্কনের সত্যতা যাচাই করো তো এই যে তোমরা এক নম্বরে যে জ্যামিতিক বীজগণিতীয় রাশিটা দেখতে পাচ্ছ এটার তিন নম্বর পদ এবং চার নম্বর পদ প্রথমে নির্ণয় করতে হবে এবং তার জ্যামিতিক প্যাটার্নটা কীরকম হবে সেটা তোমাকে আঁকতে হবে এইটা এই ধরনের অঙ্ক তোমরা অলরেডি অনেক করেছো তারপরে দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখো এখানে একটা প্যাটার্ন আছে এখানে বীজগণিতীয় রাশি দেখো ওইটার মতোই কিন্তু চার কোজ এক বীজগণিত রাশি তৃতীয় চতুর্থ চিত্র অঙ্কন করা দেখো এখানেও চিত্র অঙ্কন করতে বলছে এখানেও চিত্র অঙ্কন করতে বলছে আচ্ছা এটা কিন্তু ময়মনসিংহ বোর্ড দুই হাজার উনিশের প্রশ্ন আচ্ছা এক নং প্যাটার্নটি কোন জাতীয় বীজগণিত রাশিকে সমর্থন করে তার যুক্তি সহ উপস্থাপন করো তার মানে এই যে এক নম্বর যে প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বীজগণিতীয় রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে যেমনই যেমন বীজগণিত রাশি কি এই যে পাঁচ কজক দুই এটা একটা কিন্তু বীজগণিতীয় রাশি তো এক নম্বর প্যাটার্নের জন্য বীজগণিতীয় রাশিটা কেমন হবে সেটা তোমাদেরকে করতে হবে তো স্টুডেন্ট এখানে একটা কথা বলি যদি কোনো প্রশ্ন তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় বা সলভ করতে সমস্যা হয় তোমরা কিন্তু কমেন্ট করবা কমেন্ট করলে আমি কিন্তু সুবিধাজনক সময়ে নেক্সট টাইম আমি তোমাদের ওগুলো সলভ করে দেব গ নম্বর প্রশ্নটা দেখো দুই নং বীজগণিত রাশিটির প্রথম একানব্বইটি চিত্র করতে মোট কতটি রেখাংশের দরকার হবে তা নির্ণয় করো প্রথম একানব্বইটি চিত্র নির্ণয় করতে হবে করার জন্য মোট কতগুলো রেখাংশ লাগবে বা এরকম ছিল যে কতগুলো কাঠি লাগবে এরকম কিন্তু আসে তার মানে সমষ্টি বের করতে হবে একানব্বইটা পদের সমষ্টি বের করতে হবে তো এই ধরনের প্রশ্ন তোমরা অনেক সলভ করেছ এই পুরো ভিডিওটা যখন তোমরা দেখবা এই অধ্যায় সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা আসবে আসলে কোন ধরনের প্রশ্নগুলো তোমাদের সলভ করা দরকার আমি আবারও বলছি যে প্রশ্নগুলো সলভ করতে প্রবলেম হবে তোমরা কমেন্ট করো আমি কিন্তু তোমাদের সাথে সাথে কমেন্টের তোমাদের ওই ওই প্রশ্নটা সলভ করে একটা ভিডিও তৈরি করে আমি আপলোড দেব নেক্সট দেখো এই যে তিন নম্বর প্রশ্নটা এটা রাজশাহী বোর্ড দুই সালে আসছে এটা একটা প্যাটার্ন এটা একটা দুইটা প্যাটার্ন এখানে দিছে কয় স্কোয়ার মাইনাস চার বীজগণিত রাশির এগারোতম পদ নির্ণয় করে উহাকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো এগারোতম পদ নির্ণয় করতে বলছে মানে কি কয়ের পরিবর্তে এগারো বসাইতে হবে বসাইলে যে মানটা পাবো সেইটাই এবং ওই যে সংখ্যাটা পাবো এটাকে বীজগণিতীয় রাশির বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ এটা কিন্তু আমরা প্রথম যে প্রশ্নটা আমি দিছিলাম এক নম্বর সেটাতে কিন্তু এরকম ছিল খ নম্বর দেখো প্রথম প্যাটার্নটি কোন জাতীয় বীজগণিত রাশিকে সমর্থন করে যুক্তি সহ উপস্থাপন করো দেখো এটা কোন জাতীয় বীজগণিতীয় রাশি মানে বীজগণিত রাশিটা তোমাকে তৈরি করতে হবে কয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে দুই কজক তিন তিন কজক এক এই টাইপের প্রকাশ করতে বলছে গ নম্বর দেখো দ্বিতীয় প্যাটার্নের প্রথম একান্নটি পদে সমষ্টি নির্ণয় করো এর আগেরটাও কিন্তু তাই ছিল সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে একটা জিনিস মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো যে একই জাতীয় প্রশ্নগুলো কিন্তু সব ঘুরে ফিরে আসতেছে চার নম্বর প্রশ্নটা দেখো এখানে দুইটা প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি এত রাশিটির পঞ্চাশতম পদ নির্ণয় করো মানে কয়ের মান পঞ্চাশ বসাইতে হবে তাহলে কয়ের মান যদি পঞ্চাশ বসাবো পঞ্চাশ দুগুণ একশো যোগ এক তার মানে একশো এক হয়ে যাচ্ছে খ নম্বর দেখো এক নং প্যাটার্নের বীজগণিত রাশি তৈরি করে মোট পরবর্তী চারটি পদ নির্ণয় করো আচ্ছা এক নম্বর প্যাটার্নটাকে বীজগণিত রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এবং পরবর্তী চারটি পদ নির্ণয় করতে বলছে খুবই সহজ জিনিস দুই নং প্যাটার্নের কততম পদের মান এত খুবই সহজ এগুলো তোমরা সলভ করবে এটা কিন্তু বোর্ডে আসছে তো আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি যে প্রশ্নগুলো তোমরা যদি সাত হইতে আটটা প্রশ্ন সলভ করো এখানকার আমি যে সাজেশনটা দিচ্ছি তাহলে কিন্তু
ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানেও কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা নেব সৃজনশীল এবং অবজেক্টিভ তোমরা কিন্তু নিয়মিত সে পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহণ করবা তো এরপরে যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো আমি পড়ছি না জাস্ট তোমাদেরকে একটু দেখাই দিচ্ছি দেখো এই যে প্রশ্নগুলো একটু দেখে নাও এটা ছয় নম্বর এটা সাত নম্বর এটা বোর্ডে আসছে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার উনিশ সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশ দেখো তালিকা তিরিশটি পদে সমষ্টি নির্ণয় করো ষাটটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো তার মানে কি একই ধরনের প্রশ্ন সব নেক্সট দেখো এখানেও বলছে যে প্যাটার্ন তিরিশটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো এখানে বলছে রাশিটি তৃতীয় চৌথ পদে জ্যামিতিক প্যাটার্ন অঙ্কন করো তার মানে কি আমি ঘন মোটগুলো পড়ছি শুধু একশো বিশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে এটা ঢাকা বোর্ড দেখো আঠারো সালে আসছে তিরিশটি পদের পার্থক্যের সমষ্টি পার্থক্যগুলো সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে এটা একটু ব্যতিক্রমধর্মী আছে তোমার সলভ করতে না পারলে আমাকে বলবা তোমরা প্রথম কাজ হলে তোমরা এগুলো নিজে নিজে সলভ করার চেষ্টা করবা তারপরে যদি সলভ করতে না পারো তারপরে কিন্তু আমাকে বলবা আমি তোমাকে নিজের কোনো চেষ্টাই করলো না না করে যে স্যারকে একটা কমেন্ট করে দিই স্যার করে দিবে না এটা করবা না কখনো অবশ্যই নিজে নিজে আগে চেষ্টা করবা নেক্সট দেখো এই যে বারো এবং তেরো এই দুইটা অঙ্ক এগুলোও কিন্তু দিনাজপুর বোর্ড আঠারো সালে আসছে এটা কুমিল্লা বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড আঠারো সালে আসছে দেখো এখানে বলছে পঞ্চাশটি পদে সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে এখানে বলছে প্যাটার্নটির জ্যামিতিক রাশি নির্ণয় করে পরবর্তী তিনটি সংখ্যার জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করো এই ধরনের প্রশ্নগুলোই কিন্তু দেখো বিভিন্ন সালে বোর্ডে আসছে আমি বলছি যে প্রশ্নটা সলভ করতে প্রবলেম হবে তোমরা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবা নেক্সট দেখো দেখো এখানে এটা হলো সতেরো সালের প্রশ্ন এটা আঠারো সালের প্রশ্ন তালিকার প্রথম ষাটটি সংখ্যা সমষ্টি নির্ণয় করো প্যাটার্নটির জ্যামিতিক চিত্র এই যে এখানকার প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছ এটা জ্যামিতিক চিত্র আঁকতে বলছে তো শিক্ষার্থী দেখো এইটা হলো সাজেশন সাজেশনটা তোমরা দেখলা এবং তোমরা এই অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করো আমি পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে তোমাদের সাজেশন দিব এবং তোমরা অঙ্কগুলো করো যেগুলো করতে পারবো না আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমি সলভ করে দেবো ধন্যবাদ